हॅलो स्टुडंट आय एम डॉक्टर अनिल पानखडे फ्रॉम श्रीचलोक जैन विद्यालय पाथर्डी वेलकम बॅक सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी दॅट इज फोर पॉईंट फायव्ह फ्रॉम द सेल्फिश जायंट लेट सी जायंट डिस्क्राईब द ॲक्च्युअल कंडिशन ऑफ हिज गार्डन ही सेड आय कॅनॉट अंडरस्टँड व्हाय द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग said the selfish giant as he sat at the window and looked out at this cold white garden i hope there will be a change in the weather vidyarthi mitranno ya video madhe apan tya rakshasa cha bagecha pudha kay jhala he pahnar ahot tyacha bagetlo drushya aplyala maite ahe ki sagli kade stabdhata hoti phula umalleli nahuti pana फ्रेश वाटत नव्हती एकंदरीत ती बाग सुन्न झालेली होती स्तब्ध होती आणि ते दृश्य पाहून तो राक्षस स्वत अशीच पुटपुटत होता की यंदा वसंत ऋतू यायला एवढा कावर उशीर झालाय तो मनाशीच म्हणत होता अगदी त्या बागेकडे पाहून उदास त्याला वाटत होतं आणि एक आशा त्याला होती तो सांगायचा की हे हवामान हा मोसम लवकरच बदलेल असं त्याला सारखं सारखं वाटत होतं बट द स्प्रिंग नेव्हर केम नॉर द समर द अतुमम गेव गोल्डन फ्रूट टू एव्हरी गार्डन बट टू द जायन्स गार्डन शी गेव नन ही इज टू सेल्फिश ही सेड सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देअर बट व्हॉट हॅपन द स्प्रिंग नेव्हर केम नॉर द समर विद्यार्थी मित्रांनो वसंत ऋतू तर आलाच नाही पण त्या ठिकाणी उन्हाळासुद्धा आला नाही त्या बागेला सोनेरी फळं लागलीच नाहीत काहीच त्या बागेमध्ये फुलंही उमरली नाहीत फळंही आले नाहीत कारण तो राक्षस खूपच स्वार्थी होता खूपच सेल्फी होता सेल्फिश होता आणि म्हणून जणू काही त्या ठिकाणावरून हिवाळ्याचं राज्य संपेनाचं झालेलं होतं त्या बागेत फक्त एकच दृश्य दिसत होतं ते म्हणजे थंडगार वारा पडणाऱ्या गारा आणि बर्फ झाडांच्या पानावर साचलेलं दव जणू काही त्या बागेची नाराजीच दाखवत होत सो स्टुडंट्स राईट डाऊन सम न्यू वर्ड्स वेदर मराठी त्याचा अर्थ आहे हवामान मोसम दुसरा शब्द लिहायचा आपल्याला समर उन्हाळा तिसरा लिहा अतुमम की जो याच्या आधीच आपण लिहिलेला आहे शरद ऋतू आणि चौथा अतिशय महत्वाचा शब्द आहे की जो आपल्याला पुढच्या भागात आवश्यक आहे पर्सॉनिफिकेशन पर्सॉनिफिकेशनचा अर्थ आहे चेतना गुणोक्ती अलंकार हा आपल्यासाठी नवीन शब्द आहे आणि एक अतिशय खूप चांगला प्रश्न या ठिकाणी आपल्याला चर्चेसाठी घ्यायचा आहे तो आहे द आथर डिस्क्राईब द सीझन्स अँड नॅचरल इलेमेंट्स ॲज दो दे वेअर पर्सन्स धिस इज नोन ॲज अ पर्सॉनिफिकेशन पर्सॉनिफिकेशनचा अर्थ या ठिकाणी दिलेला आहे की या ठिकाणच्या लेखकाने काही ऋतूंचं आणि नैसर्गिक घटकांचं वर्णन या ठिकाणी जणू काही ते आपल्याशी बोलत आहेत या पद्धतीने केलेलं आहे आणि जेव्हा असे नैसर्गिक घटक मानवी स्वरूपात बोलतात असं सांगितलं जातं तेव्हा चेतना गुणोत्ती अलंकार त्या ठिकाणी होतो वापरला जातो असं म्हणतात इंग्रजीत त्यालाच प्रस पर्सॉनिफिकेशन असं म्हणतात आणि म्हणूनच आपल्याला या ठिकाणचे असे इलेमेंट शोधायचे आणि लिहायचे की एक चांगली व्यक्ती म्हणून त्यांनी या ठिकाणी कवीने लेखकाने उल्लेख केला आहे की वाईट व्यक्ती म्हणून उल्लेख केला आहे ते आपल्याला निवडून लिहायचं आहे अँड दॅट्स वाय राईट डाऊन द क्वेश्चन ॲज नेम द इलेमेंट्स विच आर पर्सॉनिफाईड हिअर अँड टेल वेदर इच इज शोन ॲज अ गुड ऑर बॅड पर्सन थिंक अँड राईट डाऊन इट्स आन्सर हिअर सॅम्पल ऑफ आन्सर इज गिव्हन ॲज the spring here personified as a good person the north wind a bad person the snow a bad person the frost a bad person the hail a bad person and like this we will continue up to the summer so write down all the words let's see what happen in the next part
one morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music student giant heard a beautiful or lovely music in the next day it sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by vidyarthi mitranno khup divsanantar tya rakshasane संगीत ऐकलेल होत त्याच्या कानावरती ते गोड शब्द पडलेले होते ते इतके गोड होते की त्याला असं भास झाला असं त्याला वाटलं की इतके चांगला चांगले गाणारे लोक नक्कीच राजाचे गवई असतील कदाचित ते या ठिकाणाहून चालले असतील इट वॉज रिअली ओन अ लिटल लिनट सिंकिंग आउट साइड हिज विंडो बट इट वॉज सो लॉंग सिन्स ही हॅड हर्ड अ बर्ड सिंग इन हिज गार्डन दॅट इट सेम टू हिम to be the most beautiful music in the world vidyarthi mitranno to awaaz lenit navacha ya ganarya pakshacha hota kittek divsanantar tya pakshacha gana tya baget asnarya tya pakshacha gana to rakshas aikat hota ani mhanun tyala jagatle sarvat madhur sangeet te gana vatle hote ani म्हणून तो काय म्हणतोय बघा देन हेल स्टॉप डान्सिंग ओव्हर हिज हेड अँड द नॉर्थ विंड चेस रोरिंग अँड अ डेलिशियस परफ्युम केम टू हिम थ्रू द ओपन कॅसमेंट आय बिलीव्ह द स्प्रिंग हॅज कम ॲट लास्ट सेट दि जायन अँड ही जम्प आउट ऑफ बेड अँड लुक आउट सो स्टुडंट आफ्टर हिअरिंग अ ब्युटिफुल म्युझिक द हेल स्टॉप डान्सिंग ओव्हर हिज हेड and also north wind stop roaring and delicious perfume came to the garden and so the selfie giant become very happy vidyarthi mitranno te madhur sangeet baget jeva aikayla milalo teva tya baget ek nav chaitanya nirman jhalo garanni tancha varshav thambavla vara suddha ghongavlo tyacha thambavat hota उघड्या खिडकीतून एक आल्हाददायक सुवास सुगंध सर्वत्र दरवळत होता आणि वसंत ऋतू अखेर आला असं एक सुंदरसं वातावरण त्या ठिकाणी निर्माण झालेलं होतं राक्षस खुश झालेला होता आनंदाने त्या त्याने त्याच्या बिछाण्यावरून उडी मारली आणि बाहेर डोकावून पाहिलं तर त्याला एक वेगळंच दृश्य दिसलं बिफोर प्रोसिडिंग स्टुडंट्स राईट डाऊन सम न्यू वर्ड्स कॅसमेंट या ठिकाणी नवीन शब्द आपल्याला लिहायचा आहे कॅसमेंट खिडकीचा वरचा भाग डेलिशियस अतिशय चांगला किंवा रुचकर परफ्युम म्हणजे सुगंध सो लेट सी द स्लाइड व्हॉट डिट ही सी राक्षसाने त्याच्या बागेमध्ये काय बरं बघितलं दृश्य आता मात्र त्याच्या बागेतलं दृश्य बदललेलं होतं मुळं त्या ठिकाणी उड्या मारताना दिसत आहेत खेळताना दिसत आहेत पक्षी आनंदाने विहार करताना दिसत आहेत झाडांची पानं आनंदाने जणू काही त्या मुलांचं स्वागत करताना दिसत आहेत एवढंच नाही तर फुलंसुद्धा आनंदाने डोलताना दिसत आहेत असं दृश्य त्या गार्डनमध्ये दिसत आहे याचबरोबर त्याला त्या बागेत आणखी काय बरं दिसलं हे सा अ मोस्ट वंडरफुल साईट एक खूप चांगलं दृश्य त्या राक्षसाला दिसलं काय बरं दिसलं थ्रू अ लिटल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हॅड क्रिप्ट इन अँड दे वी आर सिटिंग इन द ब्रँचेस ऑफ द ट्रीज दृश्य इतकं छान होत त्या राक्षसाने त्या बागेत डोकावलं पाहिलं त्याच्या अशा लक्षात आलं की त्याने जे काही बागेभोवती मोठं कुंपण घातलेलं होतं त्या कुंपणाला त्या मुलांनी छिद्र पाडलं होतं आणि त्या छोट्याशा छिद्रामधून ती मुलं त्या बागेत आलेली होती नुसती आलीच नव्हती तर त्या बागेत असणाऱ्या झाडांच्या फांद्यावरती जाऊन बसली होती आणखी काय झालं काय बरं दृश्य होतं ते आपण बघूयात इन एव्हरी ट्री दॅट ही कुड सी देअर ऑज अ लिटल चाईल्ड प्रत्येक झाडावर एक लहान लहान मूल त्या फांदीवरती जाऊन बसलेलं होतं and the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads 
विद्यार्थी मित्रांनो त्या बागेतल्या झाडांना सुद्धा खूपच आनंद झालेला होता मुलं बागेत आलेली पाहून झाडं एवढी आनंदी झालेली होती की ती सुद्धा स्वत फुलांनी मोहरून आच्छादून गेलेली होती जणू काही ते फांद्या खाली वाकला वाकतायत आणि हलकेच मुलांना उचलून घेत आहेत डोक्यावर झुलो ठेवतायत असा भास त्या ठिकाणी होत होता नव्हे द बर्ड्स वेअर फ्लाईंग अबाउट अँड ट्विटरिंग विथ द डिलाईट अँड द फ्लॉवर्स वेअर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास अँड लाफिंग एवढंच नाही तर पक्षी सुद्धा चिवचिवाट करत होते ट्विटरिंग म्हणजे चिवचिवाट करणे त्यांनाही आनंद झालेला होता फुलांना सुद्धा आनंद झालेला होता गवताला सुद्धा आनंद झालेला होता आणि तो आनंद ते त्या ठिकाणी व्यक्त करत होते फुलं डोलत होते गवत हसत होतं झाडं फा त्यांच्या फांद्या खाली घेऊन मुलांना फांद्यावर बसवण्यात गर्क झालेली होती जिकडं पाहावं तिकडं किलबिलाट होता आणि जणू काही त्या बागेत एक नवचैतन्य निर्माण झालेलं होतं इट वॉज अ लवली सीन ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टील विंटर परंतु विद्यार्थी मित्रांनो त्या बागेतला एक कोपरा अजूनही स्तब्ध होता त्या ठिकाणची कंडिशन अजूनही स्तब्ध होती लाईक विंटर सीझन इट वॉज द फास्टेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन अँड इन इट वॉज स्टँडिंग अ लिटल बॉय असं का बरं होत तर त्या कॉर्नर मध्ये त्या एका कोपऱ्यामध्ये एक छोटासा मुलगा उभा होता He was so small that he could not reach up to the branches of the tree and he was wandering all around it, crying bitterly. To mulga itka lahan hota, tya chi iccha asu nai itar mulan pramane tala tya zhanda cha phandi varthi basta chit na hota and tya mulo to dukhi hota, to redat hota. Crying tya cha chalo hota, the poor tree was still covered with frost and snow and the north wind was blowing and roaring about it. म्हणूनच त्या कोपऱ्यामध्ये जणू काही असं वाटत होत कि अजूनही त्या ठिकाणी गारा आहेत दोन बिंदू आहेत उत्तरेकडचा वारा तिथं आहे एकंदरीत त्या ठिकाणचं वातावरण कसं होत तर स्तब्धच होत कारण काय की एक छोटासा मूल त्या आनंदात सहभागी होऊ शकलेला नव्हता बट हॉट हॅपन नेक्स्ट क्लाइंग ऑफ लिटल बॉय से ते झाड त्या मुलाला जणू काही खाली फांदी वाकून सांगत होत लेट स्ट्राय क्लाइंब ऑफ थोडासा प्रयत्न कर इतकी झा जा, झाडाची ती फांदी खाली ते झाड वाकवत होत जणू काही त्या लहान मुलाला ती फांदी अलगतपणे उचलून घेण्याचा प्रयत्न करत होती अँड दॅट्स वाय इट बेंड इट ब्रँचेस डाऊन ॲज लो ॲज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टायनी हे स्टुडंट टायनी मीन्स व्हेरी स्मॉल परंतु विद्यार्थी मित्रांनो तो मुलगा इतका लहान होता कि तो त्या ठिकाणी त्या झाडाच्या फांदीवरती बसू शकत नव्हता सो हिअर आर सम न्यू वर्ड राईट डाऊन फ्रोस्ट डिलाइट अँड रोअरिंग फ्रोस्ट चा अर्थ आहे दवबिंदू डिलाइट म्हणजे आनंद रोअरिंग म्हणजे गोंगाट करणे गर्जना करणे सो राईट डाऊन a uh, simple question what do you prefer summer or winter and then try to say why vidyarthi mitranno tumhala konta bara season avdel winter avdel ki summer ani ka try to write down the question and its answer here sample of answer is given as i prefer winter in this story because it is quite during this time there is greenery everywhere that gives pleasure and delight to eyes it is healthy period lot of vegetables are available in this period in the summer it is very hot dry and dusty that's why i prefer only winter season 